Nên khi mà chúng ta các bạn mà về chịu khó viết cái, này, cái nỗi khổ này này Viết thật kỹ vào Viết rồi sau đó lọc những cái nào râu ria Gạt bớt ra tròn những cái cốt lõi Hàng ngày mình nhìn vào nó Nhìn sâu vào nó dần Đến một lúc nào đó tự nhiên các bạn khởi lên cái tâm gì Tâm thông cảm với người khác Chấp nhận mình thông cảm Thì khi chúng ta nhìn sâu vào từng cái khổ Thì chúng ta mới thấy là Người nào cũng có cái nỗi khổ Hoàn cảnh nào, nghề nào cũng có nỗi khổ Nhưng mà vì tâm lý của chúng ta hay so bị Tâm lý nó hướng ra ngoài Người chồng thì không nhìn thấy cái nỗi khổ của người vợ Người vợ thì không nhìn thấy nỗi khổ của người chồng Rồi từ đó nó sinh ra lục đục Nhân viên không nhìn thấy nỗi khổ của sếp Sếp thì lại không nhìn thấy nỗi khổ của nhân viên Nói thế thôi chứ sếp nhìn thấy nỗi khổ của nhân viên Vì nó lên làm sếp tức là nó qua kiếp nhân viên rồi Chỉ có con ông cháu cha nhảy cóc lên sếp không làm nhân viên thì Loại đó hiếm Loại đó chúng ta có gặp đâu Còn bình thường chúng ta 40, 30, 40 lên làm sếp Thì đã có 10 năm làm nhân viên rồi Nên nói sếp không hiểu nhân viên là chúng ta ngây thơ ấy Nên khi mà chúng ta, các bạn mà về chịu khó viết cái, này, cái nỗi khổ này này, viết thật kỹ vào. Viết rồi sau đó lọc những cái nào râu ria, gạt bớt ra, tròn những cái cốt lõi. Hàng ngày mình nhìn vào nó, nhìn sâu vào nó dần. Đến một lúc nào đó tự nhiên các bạn khởi lên cái tâm gì? Tâm thông cảm với người khác. Chấp nhận mình thông cảm. Vì cái nỗi khổ của họ nó lọt vô đấy, thì mình thông cảm với người khác. Thì cái bài này tôi vẫn chưa có soạn tiếp được Chứ đây là cái chủ đề rất hay Các bạn cứ tưởng tượng các bạn đào tạo đúng một ngày một đêm Từ 8 giờ sáng đến 9 giờ đêm Chỉ miêu tả tất cả những nỗi khổ Và giải pháp cho một cái ngành nghề nào đó Một cái ngành nghề rất cụ thể nào đó Nỗi khổ, những khó khăn và giải pháp Bắt từng người lên trình bày một Thấu đáo nhất xong đúc kết lại vài cái ý chính <cười> Thì nhân viên của các bạn hay quản lý cấp trung Thậm chí sếp được tuyển vào Họ sẽ tự sau một ngày một đêm Họ sẽ chấp nhận là anh có làm cái nghề này đi tiếp không Nếu anh đi tiếp thì anh cứ chấp nhận mọi cái thứ này đi Thì tự nhiên họ đối diện với nó bình an hơn Đối diện là bình an hơn Ngành nghề nào nó cũng có những cái thất bại của nó Thành công và thất bại nó ứng với mọi ngành nghề Vậy mình miêu tả là cái khổ của thành công là gì? Là chủ quan, là tưởng mình giỏi, là bắt đầu tiêu xài hoang phí. Nỗi khổ khi thất bại là gì? Là lương thấp, thậm chí bị cắt lương, thậm chí tháng đó bị nợ lương. Công ty không trả nổi tiền, có chịu nổi không? Xem họ có yêu nghề không? Hay công ty nợ lương tháng đến tháng thứ ba nộp đơn nghỉ việc? <cười> Mình cứ suy nghĩ đi. Thì khi chúng ta mà chấp nhận mọi cái hoàn cảnh kiểu như vậy á. Khi mà chúng ta chấp nhận mọi hoàn cảnh kiểu như vậy á. Thì từ đó chúng ta bước vào một cái nghề nào đó. Các bạn có xu hướng là an nhiên tự tại. Vì đã chấp nhận hết rồi. Tất nhiên cái bản đó là các bạn cứ phải lâu lâu lôi ra đọc một lần. Còn không chúng ta quên đấy. Chúng ta viết ra xong 3 tháng sau chả thèm ngó nghiêng đến nó. Tự nhiên khó khăn nó đến, mình lại kiện là sếp không truyền động lực cho em. Truyền thế nào được? Ghi vào. Một trong những nỗi khổ là nhân viên hay mất lửa. Ghi vào. Sau đó mong chờ sếp truyền lửa. Thế là sếp ngày hôm đó đốt đèn cày đó, lửa có à nha, mày tự mày đốt tiếp đi. Đó. <cười> Nên các bạn nhìn cái bảng này này, nhìn nó bình thường thôi Nhưng thực chất ghi thật kỹ cái này này Trong từng ngành nghề một Trong từng phòng ban một Dán thật to lên trên tường giống như cái cây nhân cách nhỉ? Ngày nào cũng vào nhìn một bên là khổ đế, một bên là giải pháp Ghi thật kỹ vào Một trong những nỗi khổ của sếp là gì? Là nhân viên chỉ có nêu vấn đề, không nêu giải pháp Đúng không? Nó giỏi nêu vấn đề lắm nó chả nêu giải pháp, nó nêu vấn đề, xong nó nêu lý do, chứ nó chả nêu giải pháp. Thì ghi vào, 
một trong những nỗi khổ của phòng ban này là nêu vấn đề cộng một đống lý do mà không có giải pháp cứ ghi vào các bạn cứ gạch hết trong cái bảng dán to đùng trong phòng ban mình ngày nào bắt nhân viên nó nhìn vào một ngày đẹp trời đấy nó khỏi thắc mắc khỏi cái thì cái này là cái này chúng ta mang cái cách nhìn của tứ diệu đế vào trong doanh nghiệp là vì như thế tự nhiên nó hiệu quả thôi chứ tứ diệu đế không phải là chỉ để mỗi đi tu hành đắc đạo không phải thế mình là người bình thường mà bình thường mình đâu có nhu cầu đi tu cạo đầu đâu mình muốn nó mang vào đời sống mà tứ diệu đế là bốn sự thật đã là bốn sự thật thì nó phải ứng với đời sống chứ Đời sống tu hành hay đời sống của một người bình thường có vợ có con đi làm kiếm sống nó vẫn phải đúng Thì mình mang nó vào, nó mới hiệu quả được Nhà Nên đây là cái bài toán còn bỏ ngỏ dành cho các bạn Bạn nào tâm huyết dạng như vậy thì tụ về đây làm chung với chúng tôi Trở thành một cái dự án nho nhỏ Là chuyển hóa tứ diệu đế ứng với từng ngành nghề kinh doanh Ứng với từng phòng ban Ứng với từng tình huống cụ thể trong đời sống Mình biến nó thành một cuốn khoảng năm chục trang Liệt kê rất kỹ Họ làm ngành nghề gì họ lật đúng đến cái trang đó Họ phóng to ra họ in lên trên tường rồi Giải quyết được 90% cái đầu lấn cấn của nhân viên Cứ lấn cấn lung tung cả Thì nó cứ nhìn vô đó rồi còn lấn cấn nữa không Lấn cấn thì tự đọc có giải pháp đó Còn không thôi Không chấp nhận được ngành nghề này thì đi ngành nghề khác Khói phải cãi nhau Khỏi phải xếp chạy đến ngày trả lương Xong rồi nhận lương xong rồi hậm hực Rồi nói xấu xếp sau lưng Người Việt Nam mình rất giỏi nói xấu xếp Rồi một ngày họ lên làm xếp Bị nhân viên nói xấu y vậy Chả khác gì Vì bản chất là chúng ta hay than phiền Nhưng chúng ta không tìm giải pháp <cười> Nên nhìn thẳng vô cái vấn đề khổ đế Một cách sâu sắc <cười> Chúng ta sẽ đưa ra được giải pháp Nên cái slide này đang neo lại ha Mình học ngày hôm qua một ngày chưa ăn thua gì đâu Các bạn mà viết như tôi nói là các bạn phải làm bèo phải mất 3 tháng Các lĩnh vực mình phải đi nhảy vô cái lĩnh vực đó mình ngắm nghĩa nó Chứng kiến nó theo kiểu vòng tròn ô nô Các bạn muốn hiểu về ngành thời trang mình nhảy đến cửa hàng thời trang Ngắm nghĩa cách họ bán Bắt đầu liệt kê phỏng vấn nhân viên phỏng vấn sếp Để tìm ra những cái nỗi khổ của họ Xong họ Họ đã giải quyết cái nỗi khổ đó như thế nào để ghi ra thành đảng giải pháp Thì giải pháp của họ sẽ rất lung tung Vì nó là giải pháp trong đời sống mà Mình ghép nó với bát chánh đạo À cái cách giải này nó nằm đâu trong bát chánh đạo Mình ghép lại Thì cuối cùng nó tụ lại nó chỉ còn 8 đến 10 cách thôi Các bạn có thể làm cái này mà ứng dụng được ngay là Nêu ra những nỗi khổ trong vấn đề dạy con Là tôi đảm bảo gia đình nào 10 gia đình dính hết 8 Và nêu ra những nỗi khổ trong mối quan hệ vợ chồng Gia đình bây giờ số lượng ly dị càng nhiều Điều đó chứng tỏ đấy là một vấn đề lớn Mình ghi ra chỉ cần bấy nhiêu thôi Các bạn in ra hai tờ A3 tôi đúng không? Gạch đầu hàng rất chi tiết giải pháp cụ thể là Bà con đã khoái lắm rồi Hai từ A3 đó dạy là hai ngày hai đêm ấy. Nếu mà dạy phân tích từng cái một Để học viên họ mang về được nhà Họ dán lên nhưng họ ứng dụng được Từng cái gạch đầu hàng đó Để chuyển hóa mối quan hệ của họ Thì hai ngày hai đêm dạy là bình thường nha. Thì nó lại thành một cái lớp mới Nên trong cái lớp tránh kiến Các bạn đôi khi chỉ lấy một slide thôi Là thành một lớp được rồi. Lấy một slide Bốn vòng tròn đào tạo mà các bạn áp dụng Cho từng lĩnh vực là riêng bốn vòng tròn đào tạo Dạy một ngày một đêm không hết thậm chí hai ngày hai đêm